走，回家。等等，我们现在是正式情侣了，要个晚安吻不过分吧？早点回去睡吧。那我明天来接你，晚安。晚安。等一下。这么轻易就答应跟他在一起了，就就是有一种感觉，叫做鬼使神差，不知道你知不知道？你是真的爱上他了，哥，我。听说了，悠悠跟我说了昨天的事情，她昨天可能是有有有一点紧张。不用悠悠岔开话题了，你跟林月到底是怎么回事？就是你看到的这么回事？不是哥，林月他们一家人都很好，呃，除了除了他那个哥哥林林林芳，其他人真的很好。哦，就见了一面你就知道人家好了。看样子你真的陷得太深了。如果你真的那么喜欢他的话，我愿意让你们好好试一试。但是答应我一个条件，如果他欺负你了，一定要告诉我。无论如何，不要让自己受委屈。我知道，我就知道你最好。你的手链呢？我出门的时候把它放在盒子里了，你还是带上吧，带上会安心一点。没关系，现在我已经很少做噩梦了。是吗？待了这么多年，突然有一天就不需要了。什么？没事。哦，对了，还有一件事我要跟你说。嗯。我准备搬回杨梅胡同了。那房子不是卖了吗？是卖了呀，不过新的这个房主呢，还是打算把这个房子出租出去。我这不就赶上了吗？刚好就遇到了。那要是这个新房东像以前那个房东一样，说赶紧走就赶紧走，怎么办？嗯，不会的。我跟这个房主签订了一个特别的协议，不会被赶出来的，你放心吧。这才刚搬进来就要走，你就那么喜欢那边？那边确实是没有你家好，也没有你家住的舒服。不过我真的是习惯了，而且那边有我特别特别特别特别珍贵的回忆。哥，我就搬个家，你不用搞得这么生离死别的吧？你想来看我，你随时都来，我也可以经常过来看你。但是。我已经长大了，不能老住在你家。你可以一直住在我家。好了好了好了，什么时候搬，我帮你。你好，我来帮安心小姐搬家。
丽，今天真的是麻烦你了，辛苦了，谢谢。没事，这都是我应该做的。林总今天本来打算亲自来的，但突然有个会议，所以……不是说好了明天才办吗？为什么这么突然啊？我看他就是个腹黑男，小心眼。您尽早搬过来，林总这颗悬着的心才能尽早放下来。那我先走了。嗯，注意安全。啊。注意安全啊，路上。不用送了。